യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തുതി കർത്താവ് ഒരുക്കിയ ഈ നല്ല ദിവസത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും നിരന്തരം നമ്മളെ പരിപാലിക്കുന്ന നല്ല ദൈവം നമ്മുടെ കണ്ണുനീരിലും വേദനകളിലും ആശ്വാസമായി കടന്നു വരുന്ന നല്ല ഈശോ ആ ഈശോയുടെ കുത്തി തുറക്കപ്പെട്ട തിരുഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം കഥാവെ ഈ ദിവസത്തെ അങ്ങ് സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളെയും അങ്ങ് തൊട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമേ അങ്ങയുടെ മുറിവേറ്റ കരത്തിൻ്റെ സൗഖ്യസ്പർശനത്താൽ അങ്ങയുടെ മക്കൾ മോചനം പ്രാപിക്കട്ടെ അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ അടിയാളങ്ങളിലൂടെ അങ്ങയുടെ വചനം അങ്ങ് സ്ഥിരീകരിക്കണമേ അങ്ങയുടെ കരുണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും സമർപ്പിക്കുന്നു യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ ആരാധന അമേൻ യാക്കോബ് സുലിഹ എഴുതി ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചേർന്നു നിൽക്കുവിൻ അവിടുന്ന് നിങ്ങളോടും ചേർന്ന് നിൽക്കും പാപികളെ നിങ്ങൾ കരങ്ങൾ ശുചി ആക്കുവിൻ സ്നിഗ്ന മാനസരെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ശുചിയാക്കുവിൻ ദുഃഖിക്കുകയും വിലപിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്യുവിൻ ഞങ്ങളുടെ ചിരി കരച്ചിലായും ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം വിഷാദമായി മാറട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്ധ്യയിൽ താഴ്മ ഉള്ളവരായിരിക്കൻ അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ ഉയർത്തും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവിൻ അവിടുന്ന് നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ആത്മാവിൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് നമ്മൾ മാറുക അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം അത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവാത്മാവിനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് പോകുന്നവരായിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കണം ഇത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ മനുഷ്യന് മാത്രമേ എപ്പോഴും തൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ അവിടുന്ന് നിങ്ങളോടും ചേർന്ന് നിൽക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേരണം അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയവും എൻ്റെ ഹൃദയവും ഒന്നായിട്ട് മാറും വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ തൻ്റെ അന്ത്യ അത്താഴ സമയത്ത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് യോഹന്നാൻ സ്ലിഹ യേശുവിൻ്റെ മാറോട് ചേർന്ന് ആയിരുന്നു വന്ന് യേശുവിൻ്റെ മാറോട് ചേർന്ന് നിന്ന യോഹന്നാൻ സ്ലിഹയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും അധികം എഴുതിയത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം എങ്ങനെ ആണെന്ന് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് യോഹന്നാൻ സ്ലിഹ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുവെങ്കിലേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ സ്നേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ കരുണയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും ദൈവം നമ്മോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ആത്മാവിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവേഷ്ടപ്രകാരം നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ജീവിതത്തിൽ നീങ്ങുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം ഏറെ സന്തോഷദായകവും അനുഗ്രഹപ്രദവുമായിട്ട് മാറുകയാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതാരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ആ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏറെ സന്തോഷമുള്ളവരായി ആനന്ദമുള്ളവരായിട്ട് മാറുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളരെ 
അവിചാരിതമായി നടന്ന ഒരു സംഭവം മാനുഷികമായിട്ട് അവിചാരിതമാണ് പക്ഷേ ഇത് ദൈവീക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തും ഒരു കാപ്പി കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ആ ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു എൻ്റെ അടുക്കിൽ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു സാബു ബ്രദറാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടു അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിൽ തോന്നി സാബു ബ്രദനായിരിക്കുന്ന അതാണ് ഞാൻ വന്നത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഷാലോം ടെലിവിഷനിൽ യേശു ആരിലും വലിയവൻ എന്ന ശുശ്രൂഷ കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബ്രദനെ കാണാൻ പറ്റിയതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് വേണ്ട ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞ് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യം ഇതാണ് പതിനാല് വർഷം മുൻപ് അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹമറിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു വിജാതീയനാ വിജാതീയ സമുദായത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിന് സംബന്ധിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് വന്നു കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് വന്ന ആ വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മക്കളും എല്ലാവരും ധ്യാനം കൂടി പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് വന്നു ദൈവ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു നിറവിൽ ആ കുടുംബം ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ആ കുടുംബം യേശുവിൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ട് മാറി യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറി അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി രണ്ട് കാലുകൾക്കും വൈകല്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ് പോളിയ ബന്ധത വിവാഹത്തിന് മുൻപ് തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട അവളെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചത് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് സന്തോഷമായ കുടുംബജീവിതം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സന്തോഷം യേശുവാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സന്തോഷം യേശുവാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് നാഥൻ യേശുവാണ് ആ കുടുംബം ഇന്ന് യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന യേശുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന കുടുംബം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ആ സന്തോഷമൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു വലിയ സന്തോഷമുള്ള ആ വ്യക്തി അവിടെ ഒന്ന് മടങ്ങിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ആഴമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സ്പർശിച്ചു സ്ഥിരമായിട്ട് ശാലോബിലെ ശുശ്രൂഷൽ കാണുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് അവിടെ എല്ലാം കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയുവാനായിട്ടുള്ളൂ നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുക ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഒന്നിനും കുറവില്ലാതെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകും നമുക്ക് അവിടുത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാം ഈ അപ്പത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന യേശു നമ്മുടെ കണ്ണുനീരും വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും അറിയുന്നവനാണ് ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾ വിതയ്ക്കുന്നില്ല കൊയ്യുന്നില്ല കളപ്പുരകളിൽ ശേഖരിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ സ്വർഗീയ പിതാവ് അവയെല്ലാം തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നു നിങ്ങൾ നാളെയെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടണം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിഷമങ്ങളും ഭാരങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ചുടുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാം കടബാധ്യതകൾ രോഗങ്ങൾ മക്കളുടെ അഡ്മിഷന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടില്ല കടബാധ്യത തീർക്കാൻ വേണ്ടി വസ്തുക്കൾ വിൽക്കണം ജപ്തി മനസ്സിനെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന ഒത്തിരി വിഷമങ്ങളാണ് മക്കളുടെ വിവാഹം നടക്കുന്നില്ല ചിലർ ഒത്തിരി വേദനിക്കുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് അനേക വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെയും യേശുവിനോട് പറയാം കരച്ചിൽ നിർത്തി കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കൂ നിന്റെ യാതനകൾക്ക് ഞാൻ പ്രതിഫലം നൽകും നിന്റെ ഭാവി പ്രത്യാശാഭരിതമാണ് ജർമിയ മുപ്പത്തൊന്ന് പതിനാറ് എല്ലാ വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും അവിടുത്തെ മുൻപിൽ സമർപ്പിക്കാം നിനക്ക് പ്രത്യാശാഭരിതമായൊരു ഭാവി കർത്താവ് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നനുഭവിക്കുന്ന കണ്ണുനീരും വേദനകളും 
തകർച്ചകളും പരാജയങ്ങളും നാളെ നിന്റെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയത്തില്ല അത്രയധികമായി ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു നീ ഉത്കണ്ഠപ്പെടണ്ട നീ ആകുലപ്പെടുകയും വേണ്ട നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധാലുവാണ് സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത് അഞ്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തതയുമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു ദൈവം നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നൊമ്പരങ്ങളും വേദനകളെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് കാണുന്നു നമ്മളെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന ചിന്തകൾ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം ഈശ്വർക്കറിയാം ഇനി നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കിട്ടുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ വലതുകരം ശിരസിലേക്ക് ഒന്ന് വയ്ക്കുക കണ്ണ് അടച്ചുകൊള്ളുക നന്നായിട്ട് ഞങ്ങളെ സ്തുതിച്ചു കൊള്ളുക ഹലലൂയ കഥാവി ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദീവിയ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ഒഴുകട്ടെ ദീവിയ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ഒഴുകട്ടെ സ്തുതിച്ച നന്നായി സ്തുതിച്ച കഥാവി അങ്ങനെ മുറിവേറ്റ കരംവിക്കണം അങ്ങനെ മുറിവേറ്റ കരംവിക്കണം ക്യാൻസർ വിട്ടുമാറട്ടെ ട്യൂമർ വിട്ടുമാറട്ടെ എയ്ഡ്സിലൂടെ സൗഖ്യമാവട്ടെ നടുവ് നട്ടലും അസ്ഥികളും സൗഖ്യമാവട്ടെ അൾസർ വിട്ടുമാറട്ടെ ആസ്മാരുടെ സൗഖ്യമാവട്ടെ കടബാധ്യത വിട്ടുമാറട്ടെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കൾ പിറകട്ടെ വന്ധ്യത വിട്ടുമാറട്ടെ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കാത്ത എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കട്ടെ ഉപരിപഠനത്തിന് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കട്ടെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ജോലി തടസ്സം മാറട്ടെ വിവാഹ തടസ്സം മാറട്ടെ കടബാധ്യതകൾ മാറിപ്പോവട്ടെ വസ്തു വിൽപ്പന തടസ്സം മാറട്ടെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വിൽപ്പന തടസ്സം മാറട്ടെ വീട് വിൽപ്പന തടസ്സം മാറട്ടെ തീരാ രോഗങ്ങൾ വിട്ടുമാറട്ടെ കുടുംബ തകർച്ചകൾ മാറട്ടെ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം അനുഗ്രഹമാവട്ടെ കുടുംബത്തിലെ കഥകം വിട്ടുമാറട്ടെ മദ്യാസക്തി വിട്ടുമാറട്ടെ മാതാപിതാക്കളെ മക്കളെ സ്നേഹത്തിലാവട്ടെ തകർന്ന കുടുംബങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ അനുഗ്രഹം ഒഴുകട്ടെ പിതാവിന്റെ കരുണി ഒഴുകട്ടെ പിതാവിന്റെ കരുണി ഒഴുകട്ടെ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് കരുണി ഒഴുകട്ടെ ഒരുവേറ്റ കരമ്പിക്കണമേ യേശുനാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കട്ടെ പൈശാചിക ബന്ധനം വഴിയട്ടെ പാപദിശീലം വിട്ടുമാറട്ടെ ദുഷ്ടാരിമിയുടെ ബന്ധനം വിട്ടുമാറട്ടെ പൈശാചിക ബന്ധനം വിട്ടുമാറട്ടെ ഈ ദേശത്തിനുള്ള പൈശാചിക സ്വാധീനം വിട്ടുമാറട്ടെ ഈ ദേശത്തിനുള്ള പൈശാചിക ബന്ധനം വിട്ടുമാറട്ടെ അന്തരീക്ഷ ശക്തികൾ യേശുനാമത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ തിരുരക്തം ഒഴുകട്ടെ യേശുവിന്റെ തിരുരക്തം ഒഴുകട്ടെ യേശുവിന്റെ തിരു രക്തമൊഴുകട്ടെ മോൻ്റെ പപ്പായാണോ ആണോ വിക്കണ്ടോ എത്ര കാലമായിട്ട് ഓർമ്മ വെച്ച നാളുള്ളൂ വിക്കണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ എത്ര വയസ്സായി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായി ഏഴ് ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നു ആറി പഠിക്കുന്നു ഇനി വിക്കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഞാൻ ഇത്ര ചെയ്തു ഇവിടെ എങ്ങനൊന്ന് തൂത്തു അത്ര മാത്രം യേശു ഇവനെ തൊട്ടു യേശുവാണ് സൗഖ്യം നൽകിയത് എന്റെ ജീവനും മാർഗവും എന്റെ രൂപവും നിന്റെ സ്നേഹവും എന്റെ ജീവനും നിന്റെ മാർഗവും നല്ല ദൈവമേ നിൻ 